¿Quieres ganar uno de los premios que ves en pantalla y que sorteo cada semana? Pues para participar, suscríbete y activa la campana y las notificaciones en mis canales TexRex, Mito o Realidad y Mito TV. Deja un like en los vídeos recientes de estos canales y comenta también que quieres participar por el premio. Los ganadores serán contactados y premiados de forma privada cada semana, así que mucha suerte. Mothman, o también conocido como Hombre Polilla. La verdad, su descripción te la puedes imaginar, no tiene mucho misterio. Seguramente te suena esta criatura porque también aparece en otros lugares como México, Chile, Inglaterra o Estados Unidos. Y es que los primeros testimonios modernos datan del año 1966, en Virginia. Mothman es descrito como un humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas, una gran capa que cubre sus brazos y espalda, con pelo oscuro al cual se le relaciona con la hipnosis, es decir, que tiene la capacidad de hipnotizar a las personas. Curiosamente, Mothman se relaciona con la inminencia de catástrofes naturales. Si hablamos del Sasquatch o pie grande, seguro te suene, ya que muchas personas de Estados Unidos han dicho haberlo visto a día de hoy. Incluso hay vídeos por la red de avistamientos de esta criatura. Quienes la vieron la describen como una criatura simiesca de unos 2 metros de altura, con un peso de unos 160 kilogramos, de estructura robusta y nocturna. El Sasquatch habita principalmente los bosques del noroeste del Pacífico, siendo un ser escurridizo y tranquilo, aunque agresivo si alguien se llegase a cruzar con él. Que sepas que poco se sabía de él hasta los famosos informes de avistamiento de pie grande en el condado Humboldt en 1958. El Jodak es una criatura mitológica originaria del estado de Nueva York, aunque la historia de este aparece principalmente en la ciudad de Rhinelander, al norte de Wisconsin, y es que en 1893 periódicos del estado de Wisconsin informaron del avistamiento de una bestia gigantesca, con cabeza monstruosa, piernas gruesas y cortas que terminan en enormes garras, la cual era una vil asesina de animales e incluso de seres humanos. Para acabar con su vida se decía que había que usar dinamita, ya que de otra forma era imposible hacerlo. Años más tarde se llegó a decir que pudo ser un fraude, pero lo fuese o no, la bestia quedó registrada en la mitología de Estados Unidos para siempre. El Wendigo aparece en los pueblos de la costa este y la región de los Grandes Lagos, en Estados Unidos y Canadá. Se le describe como un ser humanoide de aspecto muy bestia al que se le relaciona con el canibalismo. Desde antaño se relacionaba al Wendigo con los casos de canibalismo ocurridos en dicha zona del continente, en los que en los duros periodos de invierno la hambruna estaba a la orden del día. Muchas historias existen sobre este monstruo, como la que dice que un hombre que comía carne humana fue castigado por ello convirtiéndose en un monstruo infernal para toda la eternidad, es decir, convirtiéndose en el Wendigo. En los pantanos más recónditos de Florida, Carolina del Norte y Arkansas aparece una criatura con forma de simio con un olor repugnante y de largos cabellos. Este ser es el Skunk Ape, conocido como el simio pestilente o el mono mofeta. Los reportes del Skunk Ape eran realmente comunes entre la década de 1960 y 1970. Luego su aparición fue en descenso, pero en el año 2000 una mujer anónima envió una carta con un par de fotografías de un simio extraño de olor repugnante, el cual parecía ser el Skunk Ape al sheriff del departamento de Sarasota County, Florida, citando que lo fotografió mientras éste trataba de esconderse en el patio de su propia casa. Este ser mitológico se describe como un gran bípedo volador, de grandes pezuñas, similar al canguro, con cara de caballo y cabeza de perro, alas de murciélago y cuernos sobre su cabeza, aunque en depende qué sitios se cuente la leyenda, puede variar un poco. Hablamos del diablo de Jersey. La pasión de esta criatura es la de devorar ganado, y si puede, incluso personas. Por ello que los granjeros estadounidenses conozcan bien a este demonio mitológico. Ha llegado a aparecer en un montón de relatos reales, 
escritos y documentos, los cuales certificaban el avistamiento de este monstruo devorador de seres vivos. En fin, deja tu like a este vídeo, compártelo y no olvides suscribirte y activar la campana. Te veo en el próximo vídeo. Un abrazo.